herejías. Hoy quiero hablarte de algo que es bien importante, el desarrollo de la fe. El Señor le dijo a una persona que le había traído a su hijo enfermo que si él podía creer, al que cree todo le es posible. Nota algo, ahí no dice que a Dios todo le es posible, ahí dice que al que cree a ti todo le es posible. Y luego él dijo... Como visión, presuposiciones, prejuicios que van a gobernar la forma que tú tienes de vida. Son como los lentes por el cual entonces se interpreta toda la vida. Ahora, ¿por qué el hombre tiene como visión? ¿Por qué el hombre no puede evitar tener como visión? Porque precisamente el hombre es religioso. Él necesita un punto de partida por el cual hace... De ahí asegurar que todas las cosas por el cual él ve e interpreta como realidad son válidas. El hombre tiene como visión porque Dios lo creó así. El hombre es religioso por naturaleza. Necesita un punto de partida base a premisas de fe. Ahora, la revelación especial, lo que es la escritura, es la condescendencia, el descender de Dios donde Él define quién es el hombre, nos da nuestra identidad. Él define toda la creación. Y entonces, de ahí es que entonces tenemos estos imperativos morales, por eso tenemos eh, nuestro razonamiento, por eso podemos hacer sentido del mundo, porque es uniforme y estable. Es Dios el centro. Es Dios la máxima expresión de todas las cosas. En Él está. Y entonces, ¿qué ha dicho Dios que debe ser nuestra como visión? Es la gloria del trino Dios. La gloria de Él mismo. Toda la historia de la redención, desde la creación, la caída, la redención y la glorificación, todo es para Él. No es para ti. Son premisas importantes que tenemos que tener claro cuando nos acercamos a la Escritura, claro, todos nos acercamos con unos prejuicios. Pero esos prejuicios van entonces a tener una, ¿qué? Una rúbrica por la cual podemos corregir por la teología exegética del texto que Dios nos ha dado. Cuando nos acercamos al texto, podemos poner a prueba nuestras presuposiciones mediante la exégesis. No solamente de un libro o de un contexto inmediato, sino de toda la Escritura. ¿Y qué nos dice Dios sobre la redención? Y entonces, habiendo dicho eso, vamos a lo que dice Cash Luna. Entendemos el contexto por el cual Cash Luna se mueve. Se mueve dentro de un contexto carismático. De un carismatismo retrógrada, donde ellos creen que cuando se declara o cuando el hombre declara cosas, se hace en realidad. Que en el hombre Dios le da poder, en ese sentido antropocéntrico, para entonces determinar realidades. He visto un sinnúmero de, de videos de Cash Luna, Cash Luna, donde él demuestra realmente ser un apóstata. Pero... Dentro de los videos que vi, ninguno he visto hasta ahora donde nos da las herramientas para tener un pensamiento crítico cuando escuchamos a estos maestros, porque no es simplemente que vienen a un, ¿verdad? Hacer un video donde simplemente dicen, dame chavo y ya. Es que te dan una filosofía. Ahora, el creyente, somos, nosotros somos llamados a conocer nuestro Dios, a conocer lo que Él ha demostrado y Él ha dicho sobre nosotros y el mundo, sobre el pecado, sobre la gracia, sobre nuestra profunda necesidad de Él mismo, para la gloria de Él mismo. Y en este primer video lo que quería demostrar, según lo que está mencionando Cash Luna, es el versículo que él menciona, de Marcos capítulo 9, versículo 23, donde dice Jesús le dijo, ¿cómo que así puedes?, para quien cree, todo es posible. ¿Qué significan esas dos palabras, esos dos términos de creer y todo es posible? Dentro del contexto, no solamente del texto inmediato, sino de todo lo que ha dicho Dios en la historia, en el texto. 
¿De qué se compone nuestra capacidad de creer? Se ancla en mí, como dice Cash, porque tú crees. Ja. El autor y consumidor de nuestra fe es Dios mismo, porque nuestra naturaleza caída no puede producir nada que es placentero ante los ojos de Dios. Nuestra naturaleza caída solamente produce elementos caídos. Solamente produce pecado, de lo que es de la carne, de la carne es. Lo que es del Espíritu, del Espíritu es, como dice Jesús en Juan capítulo 3. Nuestra naturaleza caída, heredada por nuestros padres en Adán, nuestro, nuestra cabeza federal que Dios creó para nosotros, ¿qué pasó? En Génesis 3, nuestro padre, nuestros primeros padres pecaron y con ellos nosotros pecamos. Y que en la caída, en nuestro pecado, nuestra naturaleza, ya lo que decide libremente es solamente el pecado. Y entonces Jesús en este texto cuando dice, todo aquel que cree está describiendo el milagro de la, de la regeneración. El milagro que le costó la vida a Dios. ¿Me escuchaste bien. Que le costó la vida a Dios en la cruz. La regeneración es una cosa maravillosa. Y entonces, una vez que tú eres regenerado, todo aquel que cree, todo le es posible. Pero eso significa entonces que si yo creo y soy regenerado, ¿puedo volar? ¿Verdad? Todo me es posible. Por favor. O, o, mejor, o peor aún, dentro del contexto de la prosperidad, todo me es posible. Eso significa que voy a ser eh, rico que puedo eh, reclamar y declamar riquezas y carros y casas y cosas, diferentes cosas materiales, y todo me es posible, ¿verdad? Eso es una farsa. Eso es una farsa. Eso es apostasía. Eso no es lo que dice el texto. Todo le es posible al hombre que cree. ¿Por qué? Porque la salvación, la redención puesta en Jesucristo, todo aquel que es regenerado ahora, el norte, el centro de su vida, va a ser Cristo Jesús. Y por ende, tus pensamientos, por ende, tus deseos, por ende, todo lo que es tu identidad se centra en la persona de Jesucristo. ¿Tú estás entendiendo eso? Que muchas veces, aunque padezcas situaciones y circunstancias pesadas, todo es posible porque eres creyente, eres hecho hijo de Dios. Donde vas a poder sobrevivir las circunstancias difíciles porque así Dios lo ha prometido, cuidarte hasta el final. Y aún en la bendición donde el Señor quizás te da sobreabundancia material, todo es posible porque vas a saber manejar estas riquezas para la gloria de Dios porque ahora el centro de tu vida es Cristo, no es las riquezas. Todo es posible porque la redención es el ancla de la realidad. La cruz es todo lo que fue imposible para el hombre. Y ahora es dado por Cristo mismo a todos aquellos que aman al Señor y que les, sé, les son dados el regalo de la fe. Pon en tela de juicio las, presupos las presuposiciones y la conmovisión de Cash Luna, la exégesis de Cash Luna. Nada tiene que ver con la gloria de Dios, tiene que ver con la gloria del hombre. Por eso necesitamos una reforma, no solamente para denunciar a los lobos, es demostrar por qué son lobos y por qué necesitan ser extirpados de la iglesia. Mi nombre es Jeremy Colón y esto es Férez y a Diario. En Latinoamérica hay tantas iglesias que sorprenden. Por consiguiente pensaría que sus frutos deben verse ante la ola emergente.